Fala, engenheiros e arquitetos, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre orçamento, tá? Então, dentro dessa temporada nossa de gestão de obras, nós já falamos sobre estudos, projetos, planejamento, programação e agora chegou orçamento, tá? Então, beleza. Quando a gente falou sobre estudos, a gente falou muito da importância do pré-orçamento, ou orçamento é, preliminar, ou, né, aquele orçamento que realmente a gente não tem todos os projetos, mas a gente precisa fazer para ver a viabilidade, tá? Para a gente ter uma noção de o que a gente vai fazer, tem uma ordem de grandeza tal que pode uh, né, ser uh, possível de construir, né, dependendo do cliente, ou se está muito fora daquilo que ele espera. Então aí a gente já aborta né, esse projeto, então a gente não faz. Então vamos dizer que a gente já passou para aquele primeiro orçamento, tá, aquele preliminar lá na frente, que era uma estimativa de viabilidade. Então foi feito aquele orçamento com ordem de grandeza através de alguns índices aí, como eu falei, se você quer saber mais, assista lá o vídeo né, logo no início dessa temporada de gestão de obras. Agora, vamos lá. Agora nós chegamos no orçamento propriamente dito, que é aquele orçamento detalhado, tá? Que é o um orçamento onde a gente vai ter muito mais precisão, porque agora esse orçamento vai nos guiar, tá? A gente tá fazendo o um orçamento antes de começar a obra, tá? E depois, quando a obra estiver desenvolvendo, a gente vai estar tá ligado a esse orçamento para que a gente não fure, tá? Como a gente falou, a, dentro das premissas né, de uma gestão de obra, a gente precisa ter o tempo, né, a durabilidade da obra, tem que estar dentro, né, respeitar isso, né, o escopo tá, e também o custo. Então aqui, no caso do orçamento, é o lado do custo da gente estar gerenciando ele durante a obra, naquilo que foi planejado, naquilo que foi orçado né, antes de iniciar a obra. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que ver o que? Vamos dizer assim que seria vamos chamar de custos diretos, tá? que é aquele custo que vai durante, na obra, que vai ali no dia a dia da obra. Tá? Tanto os materiais como também a mão de obra, tá? E aí a gente vai detalhar isso. Então, através do quantitativo que a gente fez, né, o levantamento no planejamento, nós vamos saber, né, através da coleta de preços no mercado, tá? Com os fornecedores, a gente vai ver quanto é que a gente consegue pagar por, pelos vários materiais, pela mão de obra, né, especializada, tal. E aí a gente vai compor isso através, por exemplo, vamos dizer que a gente vai fazer o concreto, a composição do concreto armado. Ele é composto com pedra, areia, cimento, né? Aí tem a usinagem dela, né? Se é virada em obra ou se é, ou se é comprado, né? Usinado ou mesmo se é, é feito uh, através, por exemplo, de uma mão de obra é, específica com concreto, às vezes especial, tal. Mas o importante é dizer que uh, essa composição, tá? Então tem os materiais e mão de obra. Então aí você vai ter o item de, por exemplo, por metro cúbico, né? De concreto qual o valor, tá? Então você compôs a soma de materiais, cimento, pedra e assim por diante, tá? Então você fez uma composição. Aí você vai ter também, tá? Que pensar e ver como que você vai resolver ah, as questões dos outros custos, que é além daquele custo que você está fazendo na obra, que está usando ali diretamente para fazer. Por isso que é custo direto. Então a gente vai agora para os custos indiretos, tá? Que é aquele apoio, vamos chamar assim. Então, por exemplo, é um almoxarifado que está ali servindo, né? a obra através do trabalho dele, um vigia noturno, um motorista né, que apoia a obra. Então é um custo indireto, não está ligado diretamente à obra, mas está apoiando. Tá? Então nós precisamos ver, analisar e colocar todos esses custos. Se faltar um, vai né, dar diferença no seu orçamento em relação à realidade. Outra coisa, depois né, dos custos diretos e indiretos, é os benefícios e despesas indiretas. Tá? Benefício é o lucro, né? qual é a margem que você vai querer ganhar nessa obra, por exemplo, tá? E as despesas indiretas, tá? Que não confunda com os custos indiretos, porque despesas indiretas são aquilo que, que você tem para manter a sua administração, o seu escritório central, por exemplo, tá? Então vamos dizer, qual a diferença de um e do outro? Quando você pensa assim, olha, é independente se eu tenho obra ou não, eu tenho que manter o meu escritório, então é despesa indireta. Agora, se eu tenho lá um vigia noturno numa obra... E eu só vou ter ele se eu tenho a obra, se eu não tiver a obra eu não tenho ele, então ele é custo indireto, ok? E aí a gente vai apropriar isso e somar tudo isso para a gente ter né, aquele orçamentão detalhado e o valor total a ser gasto, né? É pelo menos o previsível, ok? Que depois nós vamos acompanhar, né? Se for aprovado, nós vamos acompanhar a obra, fazer com que aquilo ocorra, tá? É claro que vai ter ajuste, nunca vai ser 100%, mas você vai ter uma direção para você poder controlar a sua obra, ok? E é interessante que você tem o um orçamento, você pode pegar o seu cronograma físico, 
e colocar os valores agora que você já tem os financeiros. Então, cada etapa vai entrar lá, quanto que vai gastar, né? Na, por exemplo, em fundações, em estruturas, né? na, na, no revestimento e assim por diante, e, e no período certo. Então, você vai conseguir ter um cronograma físico, o gasto mês a mês, porque você tem o, o físico, então você tem também agora o financeiro. Ok? Gostou? Achou interessante? Viu como não é nenhum bicho de sete cabeças? Agora, precisa pegar e fazer. Os primeiros vão sair mais difíceis? Vão ser porque vai te dar mais trabalho, com mais detalhe. E depois você vai percebendo que vai ficando o seu dia a dia, vai facilitando. Tenho certeza disso. Gostou? Assina o nosso canal, faça o joinha, faça o seu comentário e até o próximo vídeo.